வணக்கம் சிந்திங்க நைன் ஷாப்பில் உங்களுக்காகவே நிறைய புதிய பொருட்களை தரமானதாகவும் விலை மலிவாகவும் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கேன் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க நன்றி சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஆன்மீக தகவல் பகுதியில் சந்தனம் இதை பற்றி தான் நாம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் சந்தனத்தில் என்னமா இருக்குது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியுமே அப்படின்னு கேட்குறீங்களா கண்டிப்பாங்க நிறைய விஷயம் இருக்குது க முக்கியமாக ஒரு மூன்று விஷயம் சந்தனத்தில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாகவே சந்தனம் நாம் வச்சுக்கிறதன் மூலமாக நம்மளது உடல் உஷ்ணம் குறையும் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதோடு இல்லாமல் ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் யார் வேணுமானாலும் இந்த சந்தனத்தை வச்சுக்கலாம் அதே போல் இந்த சந்தனத்தின் பயன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூஜைக்கும் பயன்படுத்தலாம் நாமும் நமக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் சந்தனத்தை இட்டுக்கொள்கின்ற விரல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வலது கையின் மோதிர விரலை நாம் இட்டுக்கலாம் இதுதான் வந்து பேசிக்கான விஷயம் ஆனால் இந்த சந்தனம் கூட பழங்காலத்துலலாம் இந்த இழைத்து பூசுகின்ற சந்தனம் இது வந்து ஒரு நடைமுறையில் இருந்தது ஆனால் அதை பயன்படுத்தும் விதம் கொஞ்சம் சிரமம் அப்படிங்கிறதுனால அதை இப்போ யாரும் பயன்படுத்துறது கிடையாது ஆனால் இந்த இழைத்து பூசுகின்ற சந்தனம் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு நல்ல பலன்களை நமக்கு தரும் பூஜைக்காகட்டும் நாம் நெத்திக்கு வச்சுக்கிறதாகட்டும் எதுக்காக இருந்தாலும் இந்த இழைத்து பூசுகின்ற சந்தனம் அவ்வளோ ஒரு நல்ல பலன்களை தரக்கூடியது அந்த சந்தன இழைக்கும் கல்லும் சந்தனமும் சேர்ந்து நமக்கு ஒரு நல்ல பலன்களை தரும் அப்படின்றது ஒரு உண்மை இந்த வழக்கம் எப்போ வந்து மறைஞ்சதோ அப்போவே நமக்கு முகத்தில் ஏகப்பட்ட சரும பிரச்சனைகள் அப்படின்றது ஆரம்பிச்சுது இதனுடைய ஒரு விஷயம்தான் நான் நம்மளுடைய ஆன்லைன் ஷாப்பில் இந்த இழைக்கிற சந்தனத்தை கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த சந்தனம் மற்றும் சந்தனத்தை இழைக்கின்ற கல் இரண்டையுமே நான் வந்து நம்மளுடைய சிந்திங்க நைன் டாட் காம் ஆன்லைன் ஷாப்பில் கொண்டு வந்துட்டேன் ஏன்னா இதை நாம் மறுபடியும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் நம்மளுடைய மனதையும் உடலையும் ஆரோக்கியப்படுத்திக் கொள்ளலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை பயன்படுத்துறதுல ஒரு சின்ன விதிமுறைகள் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அந்த சந்தன கல்லை காட்டுறேன் இதுதான் அந்த சந்தன இது வந்து சந்தன கட்டை இது வந்து அதை இழைக்கின்ற கல் இதுதான் வந்து பழங்காலத்தில் பெண்கள் ஆண்கள் பொதுவாக பயன்படுத்திய சந்தன கட்டை மற்றும் அதை இழைக்க பயன்படுத்தும் கல் இதை நாம் இந்த மாதிரி இழைச்சி நாம் பூசும்போது இதிலிருந்து வர சந்தனத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது இது தருகின்ற மருத்துவ குணங்களும் சரி ஆன்மீக குணங்களும் சரி ஏராளம் அவ்வளோ ஒரு சுத்தமான ஒரு விஷயம் இது சந்தன கட்டைன்றது இந்த மாதிரி ஒரு சுத்தமான சந்தன கட்டை அப்படின்றது கிடைக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஆனால் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக நான் இப்போது இந்த சந்தன கட்டையை நம்மளுடைய சிந்திங்க நைன் டாட் காம் ஆன்லைன் ஷாப்பில் கொண்டு வந்திருக்கேன் இதில் என்ன நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சந்தன கட்டை மற்றும் சந்தனக்கல் வாங்கினதுமே நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிவிடுங்க தொடச்சிடுங்க தொடச்சிட்ட பிறகு நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அப்போது நீங்கள் இதை இழைக்கிறதுக்கு தயாராகிடுவீங்க இழைப்பீங்க இழைச்சிட்டு இதில் வர சந்தனத்தை நாம் நம்மளுடைய வசதிக்கு தகுந்தாப் போல் கட்டை விரலை பயன்படுத்தி வழிச்சி எடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி கட்டை விரலை பயன்படுத்தி வழிச்சி எடுக்கக்கூடாது மற்ற நான்கு விரல்கள் இதை பயன்படுத்தலாம் அல்லது உள்ளங்கை பாம் இதை நாம் பயன்படுத்தலாம் இப்படி பயன்படுத்தி அப்படியே எடுத்து நாம் உபயோகப்படுத்திக்கக்கூடாது இதை பயன்படுத்தி அதாவது நம்மளுடைய நான்கு விரல்கள் இந்த கட்டை விரலாக பயன்படுத்தாதீங்க நான்கு விரல்கள் மட்டும் பயன்படுத்துங்க அதை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு இதை எடுத்த அந்த சந்தன விழுதை ஒரு சின்ன கிண்ணத்துலேயோ அல்லது ஒரு சின்ன தட்டுலேயோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை எடுத்து பூஜைக்காகட்டும் உங்களுக்காகட்டும் பயன்படுத்திக்கிங்க இதுதான் வந்து நல்லது சரியான முறை இதுலேருந்து டைரெக்டாக அப்படியே எடுத்து நாம் பூஜைக்கும் சரி நமக்கும் சரி பயன்படுத்திக்கக்கூடாது இது ஒரு மிகப்பெரிய சாஸ்திரம் இதை இப்படி தான் பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு ஐதீகம் இருக்குது அதற்கு பிறகு இதனுடைய பயன்பாடு முடிஞ்சு போச்சு அன்றைய தினம் இதனுடைய வேலை முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா இதை நீங்கள் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னிங்கன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தொடச்சிட்டு ஈரம் இல்லாமல் நல்லா கிளீன் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து இப்படியே வைக்கக்கூடாது சந்தனம் இழைக்கிற கல்லை வச்சுட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இதை வச்சுடுங்க இப்படி தான் வைக்கணும் இதை இது வலது பக்கமோ இடது பக்கமோ எப்படி வேணாலும் வைக்கலாம் ஆனால் இதை இப்படி தான் வைக்கணும் இதற்கு மேலே வச்சுட்டு இது அப்படியே வந்து இருக்கக்கூடாது இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தவறு இந்த மாதிரி நம்ம வைக்கிறதுன்றது மிகப்பெரிய தவறு இதை வந்து தனித்தனியாக இப்படி வைங்க பக்கத்தில் இப்படி வைங்க மறுபடியும் நீங்கள் பயன்படுத்தும் போது எடுத்து மறுபடியும் தொடச்சிட்டு மறுபடியும் பயன்படுத்துங்க 
இதை நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது ஒரு சிலர் வந்து விபூதி வச்சுட்டு சந்தனம் வைப்பீங்க அந்த சந்தனத்தை விபூதிக்கு மேலே வைக்கக்கூடாது விபூதிக்கு கீழே வைக்கணும் அதை ஒன்று ஃபாலோ பண்ணுங்க ஆண்களாகட்டும் பெண்களாகட்டும் யாராக இருந்தாலும் சந்தனம் நீங்கள் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் விபூதியை வச்சுட்டு விபூதிக்கு மேலே சந்தனம் வைக்கக்கூடாது விபூதிக்கு கீழே தான் சந்தனம் வைக்கணும் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறது சரிங்களா இந்த மூணு விஷயம் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதில் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அதாவது முதல்ல நாம் சந்தனத்தை இழைச்சிட்டு அதை கட்டை விரல் பயன்படுத்தி வழிக்கக்கூடாது உள்ளங்கையோ அல்லது நான்கு விரல்களையோ இதை பயன்படுத்தி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது சந்தன கட்டை மற்றும் அந்த இழைக்கின்ற கல்லின் வேலை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா சந்தன அந்த கல்லுக்கு இழைக்கின்ற கல்லுக்கு மேலே சந்தன கட்டையை வச்சு வைக்கக்கூடாது தனித்தனியாக வைக்கணும் அதை ஒன்று பார்த்துக்கோங்க அதற்கு பிறகு எப்பொழுதுமே சந்தனம் விபூதிக்கு கீழே தான் இருக்கணும் விபூதிக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது இந்த மூன்று விஷயம் நான் இதை ஏன் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா சந்தன கல் அதாவது சந்தன கட்டை மற்றும் அதை இழைக்கின்ற கல் வாங்கிறது பெருசு இல்லை அதனுடைய முழு பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதை நாம் பயன்படுத்துகின்ற முறை சரியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால தான் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் நம்மளுடைய சிந்திங்க நைன் டாட் காம் ஷாப்பில் நீங்கள் இந்த சந்தன கட்டை மற்றும் அதை இழைக்கின்ற கல்லை நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் மிக சரியாக பயன்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பதிவு சரிங்களா நீங்கள் அஷ்டகந்த சந்தனம் பற்றி கேட்டிருக்கீங்க அதனுடைய தெளிவுரைகள் அதனுடைய பயன்கள் அதை எப்படி நம்ம பயன்படுத்தணும் இதெல்லாம் நான் ஒரு தீட்சிதர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் அவர் எனக்கு சில தகவல்கள் தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அந்த தகவல்கள் எனக்கு கிடைச்சதும் அதனுடைய பதிவை நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தருவேன் சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தவறாமல் அவங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்கள் இதே போல் வேறு ஒரு புதிய பதிவுடன் சந்திக்கும் முறை வணக்கம்